Eccoci di nuovo insieme rigorosamente in diretta nella cucina di Tadà. Accanto a me, a distanza, c'è Antonino Capoluongo, 1250 volte oggi pescatore alla San Peino. Scherzo. Ciao a tutti, è andato buonasera. alla Coppa e ci ha preso Francesca. una bella orata. Orata, eh? sì. Orata di Capraia. di Capraia, come abbiamo sentito prima Fabio Giorgi di Mare Cultura e Ricerca, in questo posto veramente incontaminato, io adesso mi idrato grazie al mio sistema Bevo Acqua, adatto ovviamente per un'acqua adatta da 0 a 100 anni, microfiltrata purissima e nel contempo cosa faccio? Aiuto anche l'ambiente, visto che abbiamo parlato di ecosistema esatto. di impatto zero, perché elimino di fatto l'utilizzo della plastica nella fruizione dell'acqua minerale. Allora andiamo subito a leggere la lista degli ingredienti che ci servono per realizzare questa squisitissima ricetta. Ecco qua, grazie di avermi inquadrato mentre bevevo e mentre mi mettevo a sedere. Andiamo a vedere se c'è questa lista degli ingredienti, cioè... Eccola qua, qua. un'orata cop, la famosa orata di Capraia ci ha fatto sognare. Due patate, due zucchine, due carote, un cavolo viola, che bello! Pan grattato quanto basta, olio, sale e pepe, 10 foglie di spinaci e un topinambur. Ambur. Ah, la topinambur come mi piace! Buono il topinambur! Eh, il topinambur, mi piace da morire, buonissimo. Ricorda il carciofo un po' di sapore. Brava, brava. C'ha lo è stesso sapore del carciofo, sì. sì. E anche le più o meno le stesse proprietà. Sì, è vero. Allora, prego. Ci siamo. Ok, allora, prima cosa, riconosciamo il pesce, orata. Vediamo subito che, ehm, vabbè, sono stato lì al banco pescheria, eh, me la sono fatta pulire, come abbiamo detto in precedenza, squamata e mh, aperta all'interno, deviscerata e pulita tutta. Guardiamo qui l'occhio, perché l'occhio, Franci? Vuole la sua parte. No! Eh. Non mente mai l'occhio, specialmente oh. quello di pesce. Anche Comunque alla hop non c'è problemi, perché non avete problemi. Guardate che occhio, se ci aiutano a fare un primo piano. Che vuol dire? Bisogna guardare l'occhio, fammi capire. Allora, l'occhio per la freschezza è importantissimo per controllare l'occhio. Ah, freschezza. e come deve essere che questo? Deve essere bello limpido, non opaco, non deve avere... Non deve essere praticamente bianchiccio. Quando è bello limpido, andiamo tranquilli e freschezza. Ho capito, certa. non ho imparato oggi. Alla grande. Anche sia negli uomini, anche nei pesci, gli occhi certo. uguali. E, però, se andate alla hop, non c'è problema. Anche se non guardate l'occhio, la freschezza è sempre assicurata. Ok, io mi sono anticipato un pochino. L'ho sfilettato, va bene? Questa più o meno è una pezzatura intorno ai 500 grammi. L'ho sfilettato e ho, ho prodotto questo filetto qui. Ok? Si parte. Allora, prima cosa da fare, prima cosa da fare, andiamo a tagliare il nostro filetto praticamente al centro. E andiamo a dividerlo in due. Ecco qua. Allora. E' pronto i nostri due filettini. Allora. Uh, faremo questo bouquet, uh, lo dice stesso la parola, perché andremo a fare un, um, un praticamente tipo uno sformato di orata. Andremo a, uh, abbiamo già fatto il primo passaggio. Che ora Quindi vi farò hai preso vedere. un pirottino e cosa hai fatto in questo pirottino? Allora, in questo pirottino, ora vi faccio vedere, ho messo un pochino d'olio all'interno, che okay, è un fondino d'olio, e andremo a farlo aderire al pirottino quindi tutte le pareti del, del pirottino avranno esatto. l'olio ok esatto esatto così praticamente andremo a fare <coughs> andremo a togliere l'olio in eccesso e poi andiamo a mettere il nostro pan grattato all'interno facciamo lo stesso movimento uguale come abbiamo fatto con l'olio e questo ci servirà, questo lavoro ci servirà a non fare attaccare alle pareti la nostra orata. Ecco qua. Se eh, lasciate il, il pirottino un pochino sotto sopra, andremo a togliere praticamente tutto l'olio in eccesso, almeno non, eh, non ce ne sarà tanto di pan grattato, ma ci rimane attaccato solo quello che ci serve. Allora, precedentemente, per ragioni di tempo, abbiamo sbollentato 
un pochino di foglie di spinaci le abbiamo tagliate a metà ok poi abbiamo dato uh, abbiamo sbollentato zucchine zucchine carote e patate ok ora andremo a dargli il colore esterno al nostro bouquet e abbiamo deciso di darglielo con il verde mm -hmm. e andiamo che a... meraviglia come un bouquet vero e proprio, proprio esatto andiamo a foderare il nostro stampino con la foglia di spinacio di spinacio verde quindi ecco praticamente questo è il passaggio in cui tu metti gli spinaci intorno a foglia quindi foglia distesa e poi esatto. circondi l'interno del pirottino come possiamo esatto. vedere dall'immagine sì questo è il primo passaggio ok andiamo a far aderire le nostre foglie poi vi farò vedere il risultato finale perché ok ora prendiamo Uh, gli diamo leggermente un filino d'olio appena appena okay. sopra okay. dentro al pirottino dentro agli spinaci bene allora prendiamo la parte la parte superiore la parte superiore del, del filetto dorata e andiamo a inserirla per primo prendiamo la parte uh, che è diritta e mettiamo e la mettiamo sotto ok Zac. questo è il primo passaggio sale pepe e andremo a mettere anche la seconda parte di filetto ecco qua praticamente sta incominciando a comporre il vaso nel nostro bouquet Ok, friends, mm -hmm. ci sei? Ci sono, Bravo, forte e chiaro. Andiamo a mettere il sale e il pepe e il filino d'olio. Oh, vai. Allora, ora si parte con le nostre verdurine. Allora, abbiamo detto le nostre zucchine, abbiamo preso la parte esterna solo, Franci, che ci dà il colore verde. Quindi la parte esterna della zucchina. La, praticamente la buccia, andiamo a tagliare la buccia, tac, 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 e facciamo eh, le quattro listarelle. E Bene. poi le tagliamo a fiammiferi. Ok. Con le, con le carote allo stesso modo. E le patate anche. Oh, vai. Allora. Sale. Pepe. Pepe. E olio. <ride> extravergine d'oliva rigorosamente top sempre azienda oleale dei chianti sempre top bellissima eh. anche, anche la bottiglia questa è bella è bello veramente è bello e buono io uso un po' le manine fatelo anche voi in cucina si dice che i migliori utensili sono le mani è okay. vero oh vai andiamo a fare la nostra sciacquata di rito il nostro scottex come fanno quelli bravi che però bisogna mettere la marca di, dello scottex no, te buono <ride> poi si chiama carta assorbente <ride> ah sì, carta assorbente <ride> bene bene ok andiamo a inserire dentro le nostre le nostre verdurine eccoci verdure inserite quindi sembra veramente un super bouquet un super bouquet carosina che dà carosina. anche un tocco di dolcezza se vogliamo e la nostra patata ho preso una patata una patata bianca ok mi piace il sapore della patata bianca qui e poi vedo le zucchine patata carota il topinambur che fine ha fatto il topinambur ora arriva arriva il topinambur ah. arriva è nella seconda fase della ricetta nella crema che va a fare da base 
Ok. A questo bouquet. Bene. Allora, io sarei pronto per andare in forno. Prego, vada. Allora, forno, forno preriscaldato, lo accendiamo un pochino prima. Sempre. 180 gradi. Questa è una ricetta semplicissima, velocissima allo stesso modo. E anche carina, possiamo farlo, possiamo fare come antipasto, come secondo. Uh, come finger food. Brava, anche come finger food, brava. E, um, è facilissimo, è facilissimo. Mettilo in forno. Poi la cottura, la cottura, come abbiamo detto, 180 gradi, 10 minuti. Prego, di più. tiralo subito. Vamos. Se no non ce la facciamo. Vai in forno. Oh vai. E uno. Ecco. E ecco due. Allora, allora, andiamo a riepilogare insieme eh, tutta la lista degli ingredienti con tutti i passaggi che ci servono perché sono veramente fondamentali sì. per poter realizzare questa ricetta. Andiamo con la nostra lista. Eccola qui, l'orata cop. Poi abbiamo già detto che trattasi di orata che viene da capraia, quindi da una maricultura fatta in mare aperto, senza l'utilizzo di antibiotici, assolutamente sì. biologica e che quindi fa permanere intatte tutte le qualità e la salute del pesce ottimale. Due patate, due zucchine, due carote, un cavolo viola, pan grattato, olio, sale e pepe, 10 foglie di spinaci e un topinambur. Allora, ripetiamo dall'inizio allora. con calma okay. tutto il passaggio. Ok, allora... Partiamo dalla pulizia del pesce, allora andiamo a sfilettare il pesce, lo faccio vedere, almeno lo vedete bene così. Allora andremo a intaccare la parte sotto la testa, andiamo a fare un taglio così, ok, accanto alle branchia, poi giriamo l'orata, questo diciamo è il passaggio un pochino più, più difficilotto. Però alla COP penso che ve lo sfilettino anche, se glielo chiedete. Che sarebbe proprio perfetto, eh Franci? Esatto. Se ce lo sfilettano anche. Allora, siamo andati a tagliare partendo dalla spina eh, superiore del pesce. Andiamo ad intaccare e seguiamo con la punta del coltello, seguiamo la, la spina centrale del pesce. Praticamente la punta del coltello, la spina centrale del pesce, ci guida il coltello, la spina centrale del pesce, capito? E ce lo porta fino in fondo e non ci fa rimanere uh, pesce attaccato alla spina, capito Franci? Certo. Praticamente ti segui, segui la, la lisca centrale ed ecco fatto. Ecco qua. Poi? Ok, poi andremo a pulire la pancia. Bene. E la pancia. Ecco qua il filetto. Già fatto. Poi, poi abbiamo fatto, uh, abbiamo preso, io ho messo zucchine, carote e patate, franci, però... Uh, quello un pochino in base anche alla verdura della stagione anche cavolo, lo faccio... hai detto il cavolo viola cavolo viola ci faccio la crema ora passo alla crema vi spero anche la crema io ho messo zucchine carote e patate però potete usare fra poco c'è gli asparagi potete usare i carciofi i fiori di potete... zucca i fiori di zucca bravissima anche possiamo usare tutto quello che vogliamo io ho usato queste qui anche per il colore stesso però cioè nel senso questo è come volete voi, a vostro piacimento e a vostro palato, di quello che vi piace di più. Ora, passiamo alla crema di topinambur, ok? Allora, come vedete in ricetta, come vedete in ricetta, ora ve la porto qui, facciamo un primo piano, come vedete in ricetta c'è anche il cavolo viola. Io che ho fatto? Ho preso una pentola, ho preso una pentola uh, con un po' d'acqua e ho messo il cavolo viola all'interno. L'hai fatto Cavolo... bollire? L'ho fatto bollire uh, per 10 minuti, non di più. Praticamente mi si è colorata l'acqua di viola. Cioè, per una l'acqua viola. A questo punto abbiamo messo il topino, il topino hamburger all'interno, che è questo qui. Che è simile a una radice, è un tubero. È un tubero. Quindi come le patate. Brava, ha la consistenza della patata. Ok, il sapore, il sapore del carciofo è, ed è meno calorico della patata, è meno amidoso, non c'è tantissimo amido all'interno come una patata. 
che viene messo, viene, viene, viene usato per fare delle creme, può essere fatto per fricolà, è buonissimo, è buonissimo, c'ha cioè, proprio questa pure. E col pesce secondo me ci sta in maniera ottimale. Sì, sì gli dà anche la freschezza giusta. Sì, sì, è vero. E, e nulla, poi abbiamo fatto bollire il nostro topinambur, un altro tagliato fine fine, come se fossero chips di patate, Uh, circa 10 minuti, un quarto d'ora, un quarto d'ora abbiamo fatto bollire uh, e praticamente l'abbiamo frullato in mixer a immersione e abbiamo creato questa patata, con questa crema, praticamente è una crema di cavolo viola al topinambur, ok? Super! Deve essere buona, super! <ride> ok! Io adoro il topinambur! Franci, se vuoi andiamo ad impiattare, perché avevamo già... <ride> Il bouquet pronto. E allora impiattiamo. Impiattiamo. Fammi vamos. vedere, dai, come si impiatta questo piatto. Vamos, vamos. Può essere anche, come si diceva, un ottimo finger food, no? Quando si potrà ricevere di nuovo i nostri amici e, e magari organizzare un bel aperitivo, un qualcosa di sano, colorato e divertente. Eccolo qui. Eccolo qua, il nostro bouquet. Allora, allora come si procede all'impiattamento? Ci attrezziamo. Allora, innanzitutto ora parecchio bollente. Aspettiamo qualche secondino e si raffredda. Questo si raffredda abbastanza veloce. Questo potete farlo una cenettina, è facilissimo perché? Perché poi è comodissimo. Una volta che avete il filetto è comodissimo. Prendete gli sformatini, preparasselo magari prima, eh, che ne so, facciamo prima e secondo, lo facciamo come secondo, facciamo, mangiamo il primo, mettiamo questo in forno, dopo lo impiattiamo, facciamo una bella figura perché è carino da vedere, è buono da mangiare, viva Capraia e viva la in 1250 la <ride> a proposito lì a 1250 come siamo messi? 1250 se si rimane come l'anno scorso siamo contenti se apriamo a metà maggio eh, fine maggio eh, siamo contentissimi ora si sta facendo l'asporto e <ride> siamo abbastanza contenti siamo abbastanza contenti e anche a Pasqua abbiamo riscosso eh, un bel successo che non mi aspettavo tra l'altro, che ringrazio tutti i nostri clienti veramente perché sono stati numerosissimi, veramente, grazie, 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 ci avete riempito il cuore e, e nulla, e continuiamo, continuiamo così, eh, andiamo avanti, non molliamo di mai mollare, centimetro, mai, 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 perché siamo orgogliosi della nostra clientela, perché sono veramente tanti, Franci. E veramente quando vengono lì a ritirare la roba noi siamo contenti perché ci vedono con gli occhi e ci riempiono il cuore e non possiamo mollare, non possiamo perché sono veramente tanti. Certo. Capito Franci? E poi okay. non, non si può, Io bisogna tirare avanti sempre e poi vedrai come poi le persone avranno voglia nuovamente no, di uscire quando si potrà fare. Dopo vero, sarà sempre vero. fuori. Ok. Dopo sarà sempre fuori. Allora, cioè, ma faccio vedere a casa a dormire. Ma se la regia so, mi dormire. regala un primo piano. Sì, prego, vai, vai. Vai, eccolo qua. Andremo a mettere la nostra crema. Come deve essere la crema, fredda o calda? Ma io praticamente l'ho fatta, fatta un pochino prima, tiepida, tiepida va bene. Okay. L'ho messa in un ciotolino e poi l'ho scaldata un pochino in microonde prima di, uh, prima di impiattare. Bene. Oh vai. Si apre il pilottino. Sì. Ma volendo si può anche mangiare con il pirottino, sì, volendo sì. Volendo si può mangiare anche con il pirottino, sì, sì. Però noi facciamo un impiattamento, insomma, un pochino più sofisticato. E quindi io già mi preparo... Forchetta. Mm. E quindi... Vieni ecco. fuori. Oh, va. Ah, che meraviglia! Aspetta, Franci, eh? Allora, dimmi quando sei pronto, sì, eh? Sì, te lo dico. Oh, vai. Allora, io gli do un po' di giallo, ok? Sì. Con il curry. Ah, buono! Però, però il curry è particolare come sapore e magari non piace non a tutti. tutti. Io gli do Mi il metti. giallo perché... A me piace il giallo. Guardate Aspetta, che panci. bello. Aspetta, Vai. Finisco. Filino d'olio a crudo. Che ci vuole sempre. Un po' di pepe, una grattatina di pepe. 
e poi lo prendo io in mano così su Instagram ci sono anche io, capito? No, no, aspetta, leva, no, no, no il no. piatto deve essere così. <ride> Qui sono severi, sai. Vai. Tac, vai ecco, va bene? Va bene. Allora, forchetta, forchetta. prego, ci volare la forchetta, come dico io. Vai. Ho anche il microfono in mano perché è caduto. Allora, così? Guarda lì. Bravissima. Bravissima, distruggere un, due, tre, che il bouquet di orata venga a me. Mm. Buono. Ma è leggerissimo poi. Sì, sì, sì. Sì, sì non c'è, alla fine non c'è soffritti, non c'è nulla Niente. dentro. Mi fatto in forno, un po' di pangrattà, un po' d'olio. Buonissimo. L'olio non arriva a delle temperature elevate, non diventa pesante. Devo dire che è buonissimo, freschissimo e può essere un ottimo secondo piatto o comunque un'alternativa divertente anche per far mangiare verdure e pesce ai nostri bambini. Brava, brava, eh? bravissimo. Che eh, così con Ginevra e Luigi molto difficile. Sempre molto difficile. È arduo. Allora io ringrazio Buon Antonino saluto. Capolongo, che vuoi salutare? Mio amico Lello che ci sta guardando, salutano anche te. Ciao Lello! Ciao Lello! Un bacio per te lo caro Lello. Lo anche lui. Ceffone anche lui. Grande. Lello lo chef. Allora, grazie Antonino Capolongo, grazie a naturalmente a Maricultura e Ricerca eh, di Capraia, grazie a Unicop e adesso TG38, tre giornali dai per tutta la Toscana e Conta da ci vediamo domani, stesso posto, stessa rete, stessa ora, stessa me. Stessa Ciao. Stessa me Ciao mamma!